இனி அடுத்ததாக விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு மிதமான மழை பெய்தது சென்னையில் மயிலாப்பூர் ஆயிரம் விளக்கு கோடம்பாக்கம் அண்ணாநகர் மதுருவாயில் உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் நள்ளிரவிற்கு பிறகு மிதமான மழை பெய்தது இதேபோன்று காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் சேலம் திருவண்ணாமலை பெரம்பலூர் தஞ்சை கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது தமிழகத்தில் இன்று மழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசி வருவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிலை தயாரிப்பு பணிகள் பிரம்மாண்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன பொதுமக்களை கவரும் விதமாக வரதராஜ கணபதி கைகலப்பை டிராக்டர் வண்டியுடன் விநாயகர் ட்ரைசைக்கிள் நீராவி என்ஜின் ரயில் ஓட்டுநர் என பல்வேறு விநாயகர் சிலைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சிலைகளின் பணிகள் முடிவடைந்த பின்னர் வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாப்பிள்ளை விநாயகர் கோவிலில் ஆகம விதிப்படி பூஜைகள் செய்யப்பட உள்ளன கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு தமிழக கேரள எல்லையான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மீனச்சல் கிராமத்தில் உரியடி நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது அங்குள்ள கிருஷ்ணன் கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது இன்று முக்கிய நிகழ்வான கண்ணநாட்டம் எனப்படும் உரியடி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கிருஷ்ணர் போல் வேடமணிந்த இளைஞர்கள் நடனமாடி கயிற்றில் கட்டப்பட்டிருந்த உரிக்கு தீபாராதனை காட்டினர் இந்த உரியடிக்கும் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு நான்காயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை செலுத்தாததால் ஆறு விமான நிலையங்களில் ஏர் இந்திய விமானங்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகத்தை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிறுத்தியுள்ளன ராஞ்சி மொஹாலி பாட்னா விசாகப்பட்டினம் புனே கொச்சி ஆகிய விமான நிலையங்களில் ஏர் இந்திய நிறுவன விமானங்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கடல் போன்ற கடன் தொகையில் சிறுதுளியாக அறுபது கோடி ரூபாயை மட்டுமே செலுத்த ஏர் இந்தியா முன்வருவதாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன எரிபொருள் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதால் தற்போதைக்கு விமான சேவையில் பாதிப்பில்லை என்று ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது நிதி நெருக்கடியிலிருந்து தப்பிக்க நூறு விழுக்காடு பங்களையும் விற்க ஏர் இந்தியா நிறுவனம் திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரை அடுத்த பேரண்டப்பள்ளி வனப்பகுதியில் சுற்றித் திரிந்து வரும் இரண்டு யானைகளை மயக்க ஊசி போட்டு பிடிக்கும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது கிளவரப்பள்ளி பாகலூர் கதிரேப்பள்ளி ஆகிய கிராமங்களுக்குள் புகுந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த காட்டு யானைகளை வனப்பகுதிகளுள் விரட்ட முதுமலையில் இருந்து கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டன ஆனால் இந்த முயற்சி பலனளிக்காத நிலையில் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட மருத்துவர்கள் நான்கு பேர் கொண்ட குழுவினர் இன்று யானைகளுக்கு மயக்க ஊசி போட்டு பிடிக்க முயற்சித்தனர் ஏழு முறை யானைகளுக்கு மருத்துவர்கள் மயக்க ஊசி செலுத்த முற்பட்ட போதும் யானைகள் அடர்ந்த காட்டுக்குள் இருந்ததால் மயக்க மருந்து செலுத்தும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி சுவாச பிரச்சனையால் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அருண்ஜேட்லியின் உடல்நலம் குறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் அத்வானி பிரதமர் மோடி உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் டேரில் நலம் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அருண்ஜேட்லியின் உடல்நலம் மோசமடைந்திருப்பதாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன சென்னை ராயப்பேட்டையில் ஃபேஷன் ஷோ நிகழ்ச்சி உற்சாகமாக நடைபெற்றது இதில் நடிகைகள் ஷாஷி மீரா உட்பட ஏராளமான மாடல்கள் கலந்து கொண்டு பலவிதமான ஆடைகளை உடுத்தி மேடையில் ஒய்யாரமாக நடந்து வந்து அசத்தினர் இதனை பார்வையாளர்கள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசித்தனர்